成功了。不止如此、啊，冰冰在与你融合的过程中，借助我的本源之力，突破了四十万年修为瓶颈。所以，你的魂环年限不是三十九万年，而是四十万年。哈，天梦哥，谢谢你。不用谢。冰冰呢？我在。我融入你体内的时候，消耗了大量魂力。现在比较虚弱，听着，宇浩，我现在是你灵魂的一部分，我的能力也为你所用，所以你必须记住我赋予你的四个魂技。四个魂技？那、嗯、两个是魂环技能，分别是主攻击的冰帝之昂和主防御的冰皇附体；两个是魂骨技能，分别是领域类魂技涌动之域和最强攻击魂技冰皇之怒。每一个都是极致之冰属性，在冰属性魂技上，无人能与你争锋。无人能争，比天梦哥的百万年魂技还强吗？他不过是修为高一些罢了，但战斗能力根本不能跟我相比。你点面子好不好？你的灵眸武魂是精神系的，偏辅助和控制，而我的冰帝蝎武魂是极致的强攻系武魂。不过他的精神力确实很强，就是。啊，嗯嗯。哦，好了，我现在要睡了。我赋予你的四个魂技，你要好好感悟。天地，天梦阁，还有神秘的伊莱克斯，我的精神之海里可以凑成一桌了。好了，宇浩。虽然你现在拥有了强悍的第二武魂，冰帝帝皇蝎，但你的第一武魂灵眸还缺一个第二魂环呢。宗老师说过，没有第二魂环，下学期就不用来了。我现在虽然有两个武魂，但每个武魂都只有一个魂环呢。嗯，有魂兽来了，它的属性与你的灵眸很契合。修为很高。各位同学，开学典礼将于明天上午八点举行。开学典礼、嗯、晚了，来晚了，说好要提前报道的，还是卡在了最后一天。什么？宇浩还没回来？他到现在还没回来，肯定是去猎杀魂兽了。可是他连攻击魂技都没有。要是遇到危险，这孩子去猎取魂魂，既不找武魂院的老师帮忙，也没让魂道院出手。难道是唐门？我去找贝学长和祥雅老师。去猎杀魂兽，为什么不告诉我
迟到了。王东，早上好啊！火鱼号，走、啊！你这混蛋还真闹回来！王东，你哭什么呀？你知不知道大家有多担心你？我还以为你被回收吃了呢。为什么要骗我们？骗我们说有老师陪你去猎杀魂兽，又为什么要一个人去？这件事我正想跟你们解释。郭宇浩，你还知道回来？老师，我错了。说吧，到底发生了什么？是我魂魄碎。什么？周老师，您在课上讲过，武魂如果先天不足，先天魂力较低的情况下强行修炼，有很低概率会破碎。武魂一旦破碎，轻则魂力全失，重则危及生命。宇浩，难道你也……嗯，铁梦哥，你给我设计的这些台词是不是太离谱了？你就会怎么说你就怎么说，否则真相更离谱的可以吓死人。上学年快结束的时候，我发现我的灵魔武魂不时会令我精神恍惚，武魂出现了破碎的迹象。学年最后几天，这种感觉越来越明显了。但是周老师，你也说过，武魂破碎是无法修复的，封号斗罗都不行。我不想让您担心，就想找一个地方自生自灭。胡闹！后来呢？后来我离开学院，浑浑噩噩一路往北走。到了一片非常冷的地方，我在那里冻僵了，在冰天雪地中睡了很久。我以为自己再也不会醒来了。我感觉我做了一个很长很长的梦。等我醒来的时候，惊讶的发现，灵魔武魂恢复了正常，武魂破碎的迹象消失了。Huh? 我从积雪之中爬出来，发现我的身体多了一股力量。在我身边不远处，有一只通体银白、尾巴碧绿的大蝎子倒在那里。虽然早已死透，但我依然能够感觉到它的强大。灵、嗯、力心，我尝试驱动体内这股力量，结果……所以，这个冰碧蝎成了你的第二魂环。千年红魂，是第二武魂，双生武魂。哦，还有这么巧合的好事，都让你小子碰到了，天梦哥。冰帝的四十万年魂环真的不会被看出来吗？看出来？你也太小瞧我们冰餐一族的看家本领了。这里是极北之地，哪来的白狐？那是冰蚕用精神力模拟出的幻象。冰蚕？千年冰蚕，冰哥是同族，若模拟能力，这可是你们老祖宗。宇浩，他就是你的灵眸第二魂环啦。吸收他的魂环后，你发觉会获得他的模拟魂技。真的是冰碧仙？我也不清楚到底是怎么回事。拥有了这股力量后，我就多出了一个武魂。只有一种可能，在你昏迷的时候，一只寿命即将走到尽头的冰碧仙，主动将自己化作武魂，融入了你的体内。只是千年魂兽有这样的能力吗？史莱克学院关于冰碧蝎的资料很少，说不定这种稀有魂兽
具有化作武魂的能力。啊，这个人类真厉害！从几个半真半假的片段里，居然把真相推理个七七八八。老师，我现在该怎么做？既然你有这等际遇，那就好好修炼。冰碧蝎武魂是冰属性中最顶级的强攻系兽武魂，对你大有好处。不过目前你还是以第一武魂灵眸为主，冰碧蝎武魂先不要附加第二魂环。是，老师。去吃饭吧。老师再见。再见不管，惩罚你请我们吃一周的午餐。对，一天都不能少。好，好，好。平安的回来就好。嗯。啊，吃饱了，贝贝，咱们走吧。啊，小雅，你总算来了。小雅老师，贝师兄，小师弟，回来就好。快说，这段时间干什么去了？我，小雅老师，我能吃完饭后再说吗？好了，小雅，小师弟肚子饿了。我们也要去上课了，咱们晚上再聊。我要这个，这个，还有那个。你点这么多能吃完吗？难得班长请客，一定要吃够本。<笑>吃得完就好。这顿吃的好满足，多谢班长。潇潇，想不到你饭量这么惊人。宇浩吗？你怎么还在学院里？不知道缺席开学典礼会被直接开除吗？这和你又有什么关系？当然和我有关系。作为史莱克学院的一份子，我自然要捍卫学院的规则。你赶快滚出去！周老师不是一向标榜自己公正公平吗？你开学迟到，相信他一定会依规处理的吧？你算什么东西？如果不是依靠核心弟子的名头，你们俩早滚蛋！找死！这皇宫成了三皇魂尊，倒是和华斌有一战之力。这！哎呀！别啊！小心！自己送上门，可别怪我下手太重。潇潇，没事吧？哼。戴华斌的力量比起之前新生考核时增加了太多。这个霍雨浩不过是会耍点小聪明，本身实力其实弱小的可怜，怎么能挡住我的力量？不可能，没有用武魂，他怎么赤手空拳抵住的？班长的力气增大了好多，是因为双生武魂的觉醒吗？霍雨浩，升级考核马上开始，敢不敢约斗一场？霍雨浩。升级考核马上开始，敢不敢约斗一场？斗什么？就比你们和我们的成绩谁更高？你们输了，我要你们在新生考核赢得的奖励。你们敢？哼，怎么？怕了？怕了就灰溜溜的滚蛋吧！你，等等等，你，换个赌注。不换，要么比，要么滚出去。好，那你确认一下赌注。我们在新生考核中得到的是一块魂骨，潇潇已经将其融合了。
。啊，你们输了就斩下潇潇的那条腿，把魂骨给我；反之，就断我一条腿，再给你们一块新魂骨。住口！啊，你们怎么敢的？拿自己的身体开玩笑！戴华斌，你不去二班报道，在这里堵住楼道，想干什么？周老师，戴华兵他们拦住我们，不让我们到班里报道，并且执意要约斗，赌注也是他们提出的，我们是不得不应战，请您原谅。好，这件事算是接过了，你们都向对方鞠躬道歉。我们没犯错，为什么要道歉？你们不是要约斗吗？就让你们斗，谁输了谁向对方道歉。鞠躬不行，太轻了。要让他们磕头认错，你们输了也一样。没错，一言为定。哼，小孩子家家，现在都回去上课。老钱呢？今天这么空闲，来我们武魂渊。哎，老严呐，当初你输给我的那名学生，也应该给我们些了。哪个？我怎么不记得有这回事？哎，你还要不要脸呢、啊？你信不信我把你这闹个天翻地覆？行行行，你看上我们武魂系哪位学员了？核心弟子可不行，其他学生任你挑。啊，那学员叫什么？一年级升二年级的考核。将在学院斗兽区进行。啊！霍宇浩，出来。他叫霍宇浩，有点印象，好像是一个只有十年魂环的小子。上次找玄老来看过了，玄老很失望，说这名学员没什么潜能，不值得培养。怎么样，老严，别磨磨唧唧的。要不要拖一下老钱？等到升级考核之后，确认一下这个霍宇浩的能力。老钱啊，虽然你这么说，但转系是大事啊。嗯、老钱，木槿，还有这两位老师，这是什么意思？周老师，我们接到学生举报，你们班有一名叫霍宇浩的学员没参加开学典礼。我们现在需要把这名学员带走，办理退学手续。我们可不能只罚学生，不罚老师啊！我没记错的话，按校规，这种情况，周一知情不报，属于渎职，最低也是要撤销班主任职务的。快出来吧，霍宇浩，难道你在等你的老师保下你吗？跟他自己的前途比，你可没这么重要。宇浩，你别动。周一，这是在做什么？你平时不是最讲校规了吗？现在面临你最喜爱的学生被劝退，就把校规抛一边了。班长这样太令人失望。就是因为开学典礼迟到，就把班长直接开除，有些过了吧？是啊。母亲老师正是气人。宇浩，还不出来？你违反校规，已经没有资格再留在史莱克学院了。老爷，你别忘了，你欠我一次、两次、三次、四次、五次。停停停，别数了，我记得。算了，他能不能通过升级考核都难说，本来就不堪造就。为了他被老钱翻来翻去，真不值得。哈哈，那我还是把他给你吧。君子一诺千金。我也只能忍痛割爱了。我看谁敢动霍宇浩！番宇，你怎么来了？嗯。二级魂导师徽章，霍宇浩用仅仅八个月
就通过了二级魂导师的考核，创造了史莱克学院魂导系的历史。只有八个人。安静。你在做什么？我现在告诉你，霍雨浩是我的弟子。也正是魂导系的核心弟子，这事已经通过严少哲院长和钱多多院长的联合确认。不可能，范宇，你为了他，居然可以做到这一步吗？霍宇浩迟到是为魂导系做事，为我跑腿，一切后果由我承担。范宇，你你口说无凭，你叫我怎么相信？这是严少哲院长和钱多多院长联合签署的调令，批准霍宇浩学员转为魂导系核心弟子。知道你这家伙一定要好手。升学考核之后，记得来魂导系报道。嗯。哎。行了行了，就这么定了。这点破事浪费我俩这么长时间。走了。这些金魂币，是我平时掉落的吧？这个才女，到哪儿都爱占小便宜。<笑>严少哲，严少哲，你聪明一世，怎么老在霍雨浩身上憋焦呢？八个月修成二级魂导师，双生武魂，顶级冰系极致武魂冰碧蝎，<笑>我钱多多真是大赚特赚呐、啊！<笑>系的当，这个霍雨浩绝对没有这么简单。嗯，院长，嗯，那我们再把霍雨浩要回来。嗯。二年级升级考核不是在斗兽场吗？为什么要我们来斗魂场集合？场场地功能切换，在场人员请于平台中央集合。这就是斗兽场吗？好大，好宏伟。你们看，黄色旗帜的铁闸里关的都是百年魂兽，千年魂兽关在紫色旗帜的铁闸里。据说我们学院还养了几头万年魂兽。周老师说过，升级考核就在这里进行。我们需要和这些魂兽对战，和年份越高的魂兽战斗并取得胜利，我们的分数也就越高。嗯，就凭你那十年魂环吗？来，你看那个。戴华斌，你昨天说的话还算数吗？我戴华斌说的话，从来没有不算数的时候。好。刚好可以让在场的人都做个见证。我们双方三人升级考核积分相加，哪一方低，就向对方磕头认错。磕头认错。考核完了，我就在这里等你。既然你想在这么多人面前丢脸，那我就成全你。他是斗兽场的负责人，龚长龙，人称兽王，是九十二级的封号斗罗。封号斗罗。兽王脾气古怪，这回恐怕是一时兴起，就跑来做你们升级考核的监考老师了。去吧，宇浩。
你第一个上场。有一班先派出考核学员，二班的考核学员准备。导师好。嗯。他是怎么在八个月内就成为二级混导师的？这个孩子究竟有什么秘密？魂兽有一百年到一千年的，你选哪？我选一百年魂兽。胆<笑><笑>小鬼，选最低修为的一百年魂兽，凭这还想赢过我们？不对劲，他想搞什么鬼？白兽龙，大多数一年级学生都没有独自与魂兽战斗的经历。尽管这只是一头一百年修为的风铃狼。这一出场，就让这些学生见识到了他的速度之快，而且速度只是他的能力之一。第二回击教你一个最简单的办法，你用你的灵眸第二环境模拟，将自己的魂环模拟成一头十万年的，吓惨这些低等级的魂兽们，不战而屈人之兵。十万年魂环也能模拟？第二环境模拟，通过精神波动扭曲空间，将自身模拟成各种形态，随意改变魂环颜色，也是模拟技能的一种附加能力。就算是一般封侯斗罗也变不出来。我们兵残一族，战力低下，要不是可是靠着一手绝活保命。当初你就是靠这一招模拟出玄女气息的吧？连我都被骗了。哼！糟了，天梦哥，你可害惨我了！这家伙看起来就不好惹，以后你自己看着办吧。你小子搞什么鬼？我们先解决学生们等着考核的问题，他的事，待会儿再说。这小子的十万年魂环把斗兽场里的魂兽全吓瘫了，那些魂兽没有个两天都缓不过来，今天没法考核了。嗯。因情况特殊，一年级的升级考核今天不再进行。怎么可能？这不是真的！你跟我来。嗯。严院长单独带走玉浩，走了。兽王。孩子，我给你带来了。哼，你小子究竟藏了什么诡计？我且试你一试。
好小子。这只冰武魂，属性上倒是压制了老夫。不过，你那两个十万年魂环是怎么回事？现在怎么是个千年魂环？你之前不是精神属性的武魂吗？难道你是双生魂？哼、嗯，是这样的，这是我的第二武魂。冰碧蝎，快走快走，那三个人可惹不起、啊。嗯，想不明白，破羽浩怎突然有了两个十万年魂环？华碧，我们不会输给他们吧？我可不想给他们磕头。破羽浩，你到底使了什么障眼法？第二魂技，魔泥。百年白虎，我差点以为是白虎公爵的哪个子嗣。百年和十万年魂兽模拟起来都如此逼真，技能倒是掌握的不错。刚刚那是我灵魔武魂的模拟魂技，通过精神波动，能够扭曲空间，来模拟出各种形态及相应的气息，就是没有什么攻击力。哦，怪不得我这里修为最高的只有几头万年魂兽，你倒好，在斗兽场一上来就是十万年冰碧蝎，把我的魂兽全吓瘫了。不行。以后严禁你在我这里模拟万年魂兽，不然就到兽圈里给我打扫卫生去。是，龚老师。难怪老钱特地设计要把你要到魂导系，让我任选一名新生加入魂导系，如何？极致这冰属性，灵眸，双生物，不行。哈哈哈哈！对了，有机会你就跟我去星斗大森林，用这个魂技把我活捉魂兽，如何？好，没问题。嗯。说王，你先去忙吧，啊、我和霍玉浩要单独聊聊。嗯，嗯。霍玉浩同学，我们武魂系之前对你的考察不够精细，在新生考核后，未能让你成为武魂系的核心弟子，以至于差点失去你这个人才。我向你表达诚挚的歉意。啊，学生不敢当。为了表示对你的补偿，我希望你能同意提前成为武魂系内院弟子。我将亲自教导你，学院的资源也会向你倾斜。我可以再向你保证两件事：一，武魂系将为你配备尽可能高品质的全部魂骨；二，至少为你附加一个十万年魂环。呃，严院长，这个这个别。<笑>你难道不想跟王东和潇潇在一起吗？他俩未来也必定会成为武魂系内院弟子。哎，袁少哲，你还要不要脸了？你忘了我们是怎么说好的吗？啊！我答应你的事已经做到。霍雨浩已是你们魂导系核心弟子，我现在只是对他提出建议而已。如果他自己选择放弃魂导系，回归武魂系，我自然是欢迎的。你。霍宇浩已经是魂导系的核心弟子，为了两系的团结，奉劝叶院长还是不要再坚持了。你让我不坚持，我就不坚持吗？不如我让你一只手，我们切磋一下，谁输谁就不要坚持，如何？不如和我切磋，怎么样